നമസ്കാരം കൗമുദി ടി വിയുടെ കാർഷിക പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം നമുക്കറിയാം വേനലാകുമ്പോഴേക്കും വറ്റിപ്പോകുന്ന പാൽക്കൂടങ്ങളാണ് കേരളത്തിൻ്റെത് സർക്കാരാകട്ടെ സ്വയം പര്യാപ്തതയ്ക്ക് വേണ്ടി മുന്നേറുകയും ചെയ്യുന്നു പാൽ സ്വയം പര്യാപ്തത സാധ്യമാണോ സാധ്യമാണ് അതിനുവേണ്ടി സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കന്നുകാലി പ്രചരണ നയം തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ നിർണായക ഏജൻസിയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോർഡ് ബോർഡാകട്ടെ ഹൈടെക് ബുൾ മദർ ഫാമുമായി ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നു മികച്ച കാളക്കുട്ടികളെ സൃഷ്ടിക്കുവാനുള്ള ബോർഡിൻ്റെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഒരു നാഴികല്ലാണ് കെ എൽ ഡി ബോർഡിൻ്റെ മാട്ടുപ്പെട്ടിയിലെ ഹൈടെക് ബുൾ മദർ ഫാം ആ ഫാമിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഹരിതം സുന്ദരത്തിൽ ഇൻഡോസിസ് പ്രോജക്ട് കേരളത്തിൻ്റെ ക്ഷീരസമൃദ്ധിയുടെ ആദ്യ കിരണങ്ങൾ ഉദയം ചെയ്തത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ക്ഷീരോത്പാദന രംഗത്ത് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റത്തിന് നാന്ദി കുറിച്ച ഇടം നിസ്വാർത്ഥമായ പ്രവർത്തന മികവിൻ്റെയും കൂട്ടായ്മയുടെയും ഈറ്റില്ലം കൂടിയാണ് ഇൻഡോസിസ് പ്രോജക്ട് വൃക്ഷനിബിടമായ മലനിരകളും നോക്കത്താ ദൂരത്തോളം പരന്നു കിടക്കുന്ന പുൽമേടുകളുമാണ് അതിൻ്റെ അടയാളം മനുഷ്യനേത്രങ്ങൾക്ക് തട്ടും തടവുമില്ലാതെ ഒഴുകി സഞ്ചരിക്കുവാൻ പാകത്തിന് പ്രകൃതിയുടെ നിമ്നോന്നതങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ധനുമാസത്തിലെ ആതിര കഴിഞ്ഞതേയുള്ളൂ നിറനിലാവിൽ കുളിരണിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മാട്ടുപ്പെട്ടിയിൽ രാത്രി താപനില പൂജ്യത്തിൽ താഴും സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെ പോലും വെല്ലുന്ന സവിശേഷതകളുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ പശുഗ്രാമം എന്ന അപൂർവ ബഹുമതിയിലേക്ക് മാട്ടുപ്പെട്ടിയെ കൈപിടിച്ചുയർത്തിയത് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് സ്ഥിതി ഭൂപ്രകൃതിയും കാലാവസ്ഥയുമെല്ലാം കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുസ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് തീർത്തും വ്യത്യസ്തം മാട്ടുപ്പെട്ടിയിലെ തണുത്ത കാലാവസ്ഥയും തീറ്റപ്പുൽ സമൃദ്ധിയുമാണ് ഇൻഡോസിസ് പ്രോജക്ട് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉദയത്തിന് പിന്നിൽ കേരളത്തിൻ്റെ കാലാവസ്ഥയ്ക്കിണങ്ങിയ ഒരു നല്ല ജനുസിന് രൂപം കൊടുക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഇൻഡോസിസിൻ്റെ പിറവിക്ക് പിന്നിലെ ലക്ഷ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിൽ സ്ഥാപിതമായി സുവർണ ജൂബിലിയും പിന്നിട്ട് അതങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു പിൽക്കാലത്ത് കേരള ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോർഡായെങ്കിലും മികവ് തെളിയിച്ച മുന്തിയ കാലി ജനുസുകളുടെ ഒരു വലിയ ശേഖരം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ബോർഡിനായി ഏഷ്യയിൽ തന്നെ ആദ്യമായി മുന്തിയ ഇനം വിത്തുകാലകളുടെ ഗാഢശീതീകരണ ബീജം ഉപയോഗിച്ചുള്ള കൃത്രിമ ബീജാധാനം എന്ന ആശയം ഗ്രാമതലത്തിൽ തന്നെ ബോർഡ് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി മികച്ച വിത്തുകളകളെ സൃഷ്ടിക്കുവാനുള്ള ബുൾ മദർ ഫാമാണ് ബോർഡിൻ്റെ പുതിയ സൃഷ്ടി ഫാമെന്നാൽ വെറുമൊരു ഫാമല്ല ഹൈടെക് രീതിയിലാണ് നിർമ്മാണം മികച്ച കറവയുള്ള കാലികളെ കണ്ടെത്തുക അതിൽ വലിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുക തുടർന്ന് അവയിൽ മുന്തിയനം വിത്തുകാലകളുടെ ബീജം നിക്ഷേപിച്ച് മികച്ച കാളക്കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കുക കേരളത്തിൻ്റെ കാലിസമ്പത്തിൻ്റെ വർഗമേന്മ അതുവഴി സാധ്യമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം അതിങ്ങനെ ഒരു സബര്യ പോലെ വർഷങ്ങളായി തുടരുന്നു കെ എൽ ഡി ബോർഡിൻ്റെ ഹൈടെക് ബുൾ മദർ ഫാമിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ ഒപ്പുവാനാണ് ഹരിത സുന്ദരം ഇന്ന് യാത്ര പോയത് രാജ്യത്തിൻ്റെ പൊതുമേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈടെക് ഫാമുകളിലൊന്നാണ് മാട്ടുപ്പെട്ടിയിലേത് കൊല്ലത്ത് കുളത്തൂപ്പുഴയിലും ഇടുക്കിയിലെ കോലാഹലമേട്ടിലുമൊക്കെ ഹൈടെക് ഫാമുകൾ ബോർഡിനുണ്ട് ഹൈടെക് എന്നാൽ ചെറു സൗകര്യങ്ങൾ പോരാ പരിചയത്തിൻ്റെതാണ് ഒന്നാം പാഠം പൈക്കളും യന്ത്രങ്ങളും തമ്മിൽ തൊഴിലാളികളും യന്ത്രങ്ങളും തമ്മിൽ പൈക്കളും തൊഴിലാളികളും തമ്മിൽ അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും ഒരു സമന്വയം വേണം ഹൈടെക് ഫാമിൽ സ്വർഗീയ സൗകര്യങ്ങളാണ് എല്ലാത്തിനും ഈ കൂടാരം തന്നെ നോക്കുക അതിവിശാല സൗകര്യങ്ങളാണ് പൂവാലികൾക്കായി ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ഉഷ്ണവായുവിനെയും ഉച്ഛ്വാസവായുവിനെയും ഇവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നില്ല കാറ്റ് അനായസന കയറിയിറങ്ങുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ ഇരുപത്തൊന്നടിയോളം പൊക്കമുള്ള കോൺക്രീറ്റ് തുണികളിൽ അതങ്ങനെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു ഫൈബർ കോട്ടഡ് ഷീറ്റുകളാണ് മേൽക്കൂര ഇടയ്ക്കിടെ സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ അൾട്രാവയലറ്റ് കിരണങ്ങളെ തടയുവാനായി ഹൈ ഡെൻസിറ്റി പോളിയത്തിലിൻ ഷീറ്റുകളുണ്ട് മാട്ടുപ്പെട്ടിയിലെ കാലാവസ്ഥയും സ്വർഗീയ സൗകര്യങ്ങളുമൊക്കെ ചേരുമ്പോൾ ആകപ്പാടെ ഒരു സുഖശീതലിമയുണ്ട് 
അതാകട്ടെ പൈക്കൾ നന്നായി ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യും ഹോൾസ്റ്റൈൻ ഫ്രീസിയൻ ജേഴ്സി ബ്രൗൺസിസ് എന്നിവയൊക്കെയാണ് ഹൈടെക്കിലെ താരങ്ങൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉയർന്ന ജനിതകം കൊണ്ടുവന്ന് സാധാരണ പൈക്കളിൽ കുത്തിവെച്ച് സങ്കര പൈക്കൾ ആക്കിയിരിക്കുന്നു എങ്കിലും കറവയ്ക്ക് ഒട്ടും പിന്നിലല്ല അവർ ഹോൾസ്റ്റൈൻ്റെ നീണ്ട കറവയും ജേഴ്സിയുടെ പാൽക്കൊഴുപ്പും ബ്രൗൺസിസിൻ്റെ ഉയർമേന്മയും ഒക്കെയുണ്ട് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കേരള കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് ഇണങ്ങിയ ഇനങ്ങൾ സിസ് കോൺഫെഡറേഷനും ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി കരാറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ജനനമെങ്കിലും ഇന്നും പാലുൽപാദന മേഖലയിൽ വിപ്ലവകരമായ പരിണാമങ്ങൾക്കാണ് ബോർഡ് വഴിതെളിക്കുന്നത് ഹൈടെക് ഫാമിൽ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആൻറ്റിനയാണ് ഉയരത്തിൽ കടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആൻറ്റിനയിലേക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ പായിക്കുകയാണ് പൈക്കൾ ചെയ്യാറ് ഇതിനൊക്കെയും സഹായിക്കുന്നത് പൈക്കളുടെ കഴുത്തിലണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ട്രാൻസ്പോണ്ടറും മൂവ് മോണിറ്ററുമാണ് എല്ലാ പൈക്കൾക്കും ഐ ഡി സെൻസറുണ്ട് പൈക്കൾ എവിടെ എത്തിയാലും ആ നമ്പർ കാണിക്കും മറ്റു ഫാമുകളിലെ പോലെ പൈക്കളെ കെട്ടിയിടുന്ന രീതി ഹൈടെക്കിലില്ല അവർക്ക് യഥേഷ്ടം നടക്കാം റബ്ബർ മെത്തയിൽ ഉലാത്ത ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ വിശ്രമിക്കാം എല്ലാത്തിനും സൗകര്യങ്ങൾ അങ്ങിങ്ങായി വെച്ചിരിക്കുന്ന വാട്ടർ ട്രഫുകളാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആധാരം പുഴ പോലെ ഒഴുകി വെള്ളമെത്തുന്ന വാട്ടർ ട്രഫിൽ നിന്ന് യഥേഷ്ടം മോന്തിക്കുടിക്കാം ഇനി വന്നു നിന്നാൽ പരസ്പരം മുട്ടിയൊരുമാതെ നിൽക്കാൻ സെപ്പറേറ്ററുകളുണ്ട് തീറ്റയ്ക്കായി വരുന്ന വാഹനം ടി എം ആർ ആണ് ടി എം ആർ എന്നാൽ ടോട്ടൽ മിക്സ്റേഷൻ എന്നാണ് സാന്ദ്രീകൃത തീറ്റയും പുൽത്തുണ്ടുകളും ധാതുലവണ മിശ്രിതവും ബൈപ്പാസ് ഫാറ്റും പ്രോട്ടീനുമൊക്കെ ചേർന്ന ഒരു മിശ്രിതം അത് പൈക്കലുടെ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് തരാതരം പോലെ വിളമ്പും ഉയർന്ന കറവയുള്ളവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക റേഷൻ അതിന് അല്പം താഴെ നിൽക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരളവ് ചെനയുള്ള പൈക്കൾക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അത് തരാതരം പോലെ നൽകുവാൻ ടി എം ആറിനാകും തീറ്റ വിളമ്പി കയറി നിന്നാൽ സ്റ്റാൻജിൻ ലോക്ക് വീഴും കഴുത്തിൻ്റെ ഇരുപുറവുമായി ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻജിൻ ലോക്ക് വീണാൽ പിന്നീട് തലമാറ്റി പോകുവാനാകില്ല മുഴുവൻ തീറ്റയും കഴിച്ചിട്ടേ മാറാനാകും വളവും മൂത്രവും വെള്ളവുമൊക്കെ ശേഖരിക്കുവാൻ പ്രത്യേക ചാലുകളുണ്ട് സ്ക്രാപ്പർ അലയിൽ വീഴുന്ന വളം കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ നീക്കം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനായി സ്ക്രാപ്പർ അലയിൽ ഹൈഡ്രോളിക് സംവിധാനം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അങ്ങേയറ്റം മുതൽ ഇങ്ങേയറ്റം വരെ വളം വലിച്ചു നീക്കുവാൻ ഈ ഹൈഡ്രോളിക് സംവിധാനത്തിന് ആകും കുളി ഹൈടെക്കിൽ പതിവല്ല മേനി വൃത്തിയാക്കുവാൻ എങ്ങും കൗബ്രഷുകളാണ് ഉള്ളത് കുത്തനെയും സമാന്തരമായും ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കൗബ്രഷുകളിൽ മേനി ഉരുമ സ്വയം നിയന്ത്രിത സംവിധാനത്തിലാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുക ഓരോരുത്തർക്കും മണിക്കൂറുകളോളം നിന്ന് മേനി വൃത്തിയാക്കുവാൻ അത് അവസരമൊരുക്കും ഈ ഫാമിൻ്റെ ഒരു 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 ദിനചര്യമുണ്ട് അതായത് രാവിലെ ഇത്ര മണിക്ക് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ റെസ്റ്റ് ആ ഒരു ദിനചര്യമെന്ന് പറയാം നമുക്ക് നാലര ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫീഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ആദ്യം എല്ലാത്തിനും പെല്ലറ്റ് ഫീഡാണ് ആദ്യം കൊടുക്കുക പെല്ലറ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കറവയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പം വെള്ളം കുടിക്കുന്നതെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് വാട്ടർ ഹേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ പശുക്കൾ തന്നെ തന്നെ വന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് പൊക്കോളും വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് കറവയ്ക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കറവ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കുളിപ്പിച്ച് കറവയ്ക്ക് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ കുളിപ്പിക്കാറില്ല നമ്മൾ അകിട് നന്നായിട്ട് നല്ല പൊട്ടാസ്യം പ്രമാണമായിട്ട് ലൈനിൽ മുക്കിയ തുണി കൊണ്ട് തുടക്കിയ മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഓരോ വലിപ്പാൽ പിഴിഞ്ഞ് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ കറവ പ്രോസസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ റെക്കോർഡായി പോകും കറവ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന പശുക്കൾ തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ടി എം ആർ ഫീഡാണ് അന്നേരം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടി എം ആർ ഫീഡ് തിന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പശുക്കൾ പെട്ടെന്ന് പോയി കിടക്കില്ല അത് തിന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ പോയി കിടക്കുകയുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കറവയുടെ എല്ലാത്തിനും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ പശുക്കളെ ചെറിയൊരു പാഡക്കിലേക്ക് വിടും അപ്പോൾ ആ പാഡക്കിലേക്ക് വിട്ടതിന് ശേഷമാണ് ആ തറയെല്ലാം നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പശുക്കളെ കുളിപ്പിക്കുന്നില്ല അതിന് പകരം കൗ ബ്രഷുകൾ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഷെഡിലും അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ
പന്ത്രണ്ടോളം പൈക്കൾക്ക് നിൽക്കാം കറവയ്ക്ക് സമയമായി എന്ന അറിയിപ്പ് കിട്ടിയാലുടൻ പൈക്കൾ ഓരോന്നായി യാത്ര ചെയ്ത് തുടങ്ങും ഓരോരുത്തരും കടന്നു പോകേണ്ടത് ഇലക്ട്രോണിക് ബാലൻസിലൂടെയാണ് പൈക്കളുടെ ഐ ഡി സെൻസർ പ്രവർത്തിച്ച് അപ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തും കൃത്യമായി ഭാരമളന്നാൽ പിന്നീട് കറവ പാർലറിലേക്ക് നീങ്ങാം ഓരോരുത്തരും നിരനിരയായി വന്ന് ഇരുവറവുമായി നിരക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പാർലർ സജ്ജമായി കഴിയും ക്ലസ്റ്ററുകളും ലൈനറുകളുമൊക്കെ നേരത്തെ അണുനാശിനിയിലും ചൂടുവെള്ളത്തിലും വൃത്തിയാക്കി വയ്ക്കും എല്ലാവരും നിരന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നേർത്ത കറവയുണ്ട് പാൽ സ്ട്രിപ്പിംഗ് വളരെ പ്രധാനമാണ് രോഗമുണ്ടോ നല്ല പാലാണോ എന്നൊക്കെ അറിയുവാൻ കഴിയും നിന്നാൽ ഉടൻ തന്നെ ഓരോ പൈക്കളുടെ നമ്പർ എം ബി സി കൺട്രോളിൽ രേഖപ്പെടുത്തും ക്ലസ്റ്ററുകൾ പിടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറവ തുടങ്ങുകയായി പൂർണ്ണമായും വാക്വം സംവിധാനത്തിലാണ് ക്ലസ്റ്ററുകൾ പ്രവർത്തിക്കുക ഓരോ നിമിഷവും കറന്നു വരുന്ന പാലും പൈക്കളുടെ നമ്പരുമൊക്കെ ഇടവിട്ടിടവിട്ട് മിൽക്ക് പോട്ട് കൺട്രോളിൽ രേഖപ്പെടുത്തും പാൽ എത്രയുണ്ടെങ്കിലും മൂന്നോ നാലോ മിനിറ്റിനുള്ളിൽ കറവ കഴിയും കറവ തീർന്നാലുടൻ സ്വയമേ ടീറ്റ് കപ്പ് അകിടിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങും സ്വയം നിയന്ത്രിത ക്ലസ്റ്റർ റിമൂവൽ സംവിധാനമാണ് ഇതാകട്ടെ നേരത്തെ തന്നെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു വയ്ക്കും കാമ്പിൽ നിന്നും അമ്പത് മില്ലി പാൽ മാത്രമുള്ളപ്പോൾ പിൻവാങ്ങണം എന്ന നിർദ്ദേശം നേരത്തെ കൊടുത്താൽ മതി കറവ തീർന്നാലുടൻ അകിടുകൾ നേരത്തെ അണുനാശിനിയിൽ ഭദ്രമാക്കും പിന്നീട് സിങ്ങോവർ റാപ്പിഡ് എക്സിറ്റ് സംവിധാനം വഴി പൈക്കൽ പുറത്തേക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴും അങ്ങനെ അലസമായി പോകാൻ കഴിയില്ല പ്രത്യേക പാതയിലൂടെ വേണം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുവാൻ പൈക്കലുടെ ചലനാത്മകതയൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ മൂ മോണിറ്റർ പാനൽ റൂമിൽ എത്തിച്ചു കഴിയും രോഗം മൂലം ചലനങ്ങൾ കുറഞ്ഞ പൈക്കൾ മുന്നോട്ടുള്ള നീക്കത്തിൽ പിടിക്കപ്പെടും സെഗ്രിഗേഷനിലൂടെ പുറത്തു വന്ന പൈക്കളെ ഡോക്ടർമാർ പരിശോധിക്കും ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നൂറ് പൈക്കളെയെങ്കിലും ഹൈടെക് ഫാമിൽ കറക്കാം ഫാം ഹൈടെക് ആകുമ്പോൾ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം കുറവാണ് കറന്നു വന്ന പാലത്രയും മിൽക്ക് കളക്ടർ ശേഖരിച്ച് ബൾക്ക് മിൽക്ക് കൂളറിൽ എത്തും പൂർണ്ണമായും ശീതീകരണ ശൃംഖലയുണ്ട് പാലിന് സുരക്ഷിതമായ പാൽ ബി എം സിയിൽ വിശ്രമിക്കുന്നതോടെ അത് വിതരണത്തിന് തയ്യാറാകും മിൽമയാണ് കെ എൽ ഡി ബോർഡിൽ നിന്നും പാൽ ശേഖരിക്കുന്നത് ചെറിയൊരളവ് പാൽ മാത്രം പ്രാദേശിക വിൽപ്പനയ്ക്കുണ്ട് ബി എം സിയിൽ നിന്നും ക്യാനുകളിലേക്ക് ശേഖരിക്കപ്പെട്ട് അത് യാത്രയാകും അപ്പോൾ ഈ ബുൾ മദർ ഫാമിലെ ഒരു പശുക്കൾക്ക് ഒരു റേഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ റേഷനൊക്കെ ഏത് എന്ത് എന്ത് ശാസ്ത്രീയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഇത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്നത് ഡ്രൈ മാറ്റർ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓരോ പശുവിൻ്റെയും നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ ഓരോ പശുവിൻ്റെയും ഡെയിലി വെയിറ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് പശു ഇറങ്ങി പോകുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ അതിൻ്റെ ഡെയിലി വെയിറ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പം വെയിറ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രൈ മാറ്റർ റിക്വയർമെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിന് ഉൽപ്പാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ട പ്രോട്ടീനും എനർജി അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഫീഡ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ന്യൂനത ഉള്ളതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പിനൊന്നായിട്ട് ഒരു ഫീഡ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആറ് ആറിൻ്റെ ഗുണ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും നമ്മൾ ഒരു ഇത്ര ഫീഡ് എന്നുള്ള കണക്കിന് ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്ത് പോകുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ പാലൊക്കെ ഏത് തരത്തിലാണ് വിപണനം ചെയ്യുന്നത് പാൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ബൾക്ക് മിൽക്ക് കൂളറിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ട് മിൽമയുടെ ടാങ്കർ വന്നിട്ട് കൊണ്ടുപോകുക ചെയ്യുക പ്രാദേശികമായ സൈലില്ല പ്രാദേശികമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവനക്കാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പാൽ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ കിടാവ് കുടിക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് കുടിക്കാനുള്ള പാൽ അതും നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം ഡയറക്റ്റ് മിൽമാക്കി പോവുക ചെയ്യും മികച്ച കറവയുള്ള പൈക്കളെ കണ്ടെത്തി അവയിൽ നിന്നും വലിയ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുകയാണ് ബുൾമദർ ഫാമിൻ്റെ ജോലി കറവ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണോ പാൽ കൊഴുപ്പുണ്ടോ എത്ര ഇടവേളകളിൽ പൈക്കൽ ഗർഭം ധരിക്കുന്നു എന്നിവയെല്ലാം അമ്മയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും പരിശോധിക്കും അങ്ങനെ മികച്ച കറവയുള്ള അമ്മമാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മേൽത്തരം വിത്ത് കളകളുടെ ബീജം ഉപയോഗിച്ച് ബീജാദാനം ചെയ്യുകയാണ് രീതി പിറക്കുന്നത് പൈക്കിടാങ്ങളാണെങ്കിൽ അവരെ ഫാമിൽ തന്നെ വളർത്തും അല്ലാത്തവർ മികച്ച വിത്ത് കളകളായി മറ്റൊരു കൂടാരത്തിലേക്ക് മാറും അവയിലുമുണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മൂന്നാം വർഷം മുതൽ എട്ടാം വർഷം വരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത വിത്ത്
ഒരു ഫാം ഹൈടെക് ആവുന്നതോടു കൂടി നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പശുക്കളെ വളർത്തിയിരുന്നു അത് പക്ഷേ സാധാരണ ഒരു രീതിയിൽ കൺവെൻഷണൽ രീതിയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഹൈടെക്കിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് അതിലേക്ക് വേണ്ട തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം ഒരുപാട് കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചു ലേബർ ഒരുപാട് സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു പിന്നെ കുറേ സ്ഥലത്ത് ഒരുപാട് പശുക്കളെ കറക്കാനായിട്ട് ഒരു ഒന്നര ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നൂറോളം പശുക്കളെ കറന്ന് തീരും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അല്ല ആ പാല് ഗുണം ഗുണം ഒട്ടും ചൊരാതെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ബൾക്ക് മിൽക്ക് കൂളറിലേക്ക് നേരിട്ട് പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് നല്ല ക്വാളിറ്റി പാല് അവിടെ കിട്ടുന്നു പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ പശുവിൻ്റെയും ഉൽപ്പാദന ക്ഷമത അത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് കൃത്യമായി നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാനുവലി അല്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ പശുവിൻ്റെയും ഗുണനിലവാരം കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കാ അതിൽ അതിനുണ്ടാകുന്ന കാളക്കുട്ടിയെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ സന്ദർശകരെ സ്വീകരിക്കുവാനും ഹൈടെക് ഫാം ഒരുക്കമാണ് മിൽക്ക് റൂമുകളും ഓഫീസ് റൂമുകളും സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നിടത്ത് വിശാലമായ ഒരു ഗ്യാലറി സന്ദർശകർക്കായി ഉണ്ട് മികച്ച പുൽമേടുകളാണ് മാട്ടുപ്പെട്ടിയുടെ പ്രത്യേകത മാട്ടുപ്പെട്ടിയിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന വിദേശ മാതൃകയിലുള്ള കമനീയ ശില്പജാതിരിക്ക് ഇൻഡോസിസ് പ്രോജക്ട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വാട്ടൺ വീലർ എന്ന സായിപ്പിനോടാണ് പ്രോജക്ടിൻ്റെ പ്രാരംഭകാലത്ത് നല്ല പശുക്കളെയും കാളകളെയുമെല്ലാം വിശാലമായ വെളിമ്പ്രദേശങ്ങളിൽ പാർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു പതിവ് നിരന്തരമായ തോരാമഴയും കൊടുന്തണുപ്പും കോടമഞ്ഞുമൊക്കെ സഹിച്ച് വിദൂരമായ പുൽമേടുകളിൽ നിന്ന് പുല്ലരിഞ്ഞെത്തിക്കുന്നതിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ നിരവധി അനുഭവിച്ച ഭൂമിയെ കൂടിയാണിത് പശുക്കൾക്ക് പച്ചപ്പുല്ലിനോടുള്ള പ്രിയമറിയാവുന്ന വാട്ടൺ വീലർ സായിപ്പ് പുൽമേടുകൾ അത്രയും തീറ്റ പുൽമേടുകളാക്കി കാളക്കുട്ടികളുടെ പിറവിയാണ് ലക്ഷ്യമെങ്കിലും സുനന്ദിനി പൈക്കൾക്ക് മാട്ടുപ്പട്ടിയോടുള്ള ബന്ധം ഹൃദയബന്ധമാണ് സുനന്ദിനി എന്നാൽ സന്തോഷം എന്നാണ് അർത്ഥം കേരളത്തിൻ്റെ ക്ഷീരമേഖലയിൽ ആനന്ദത്തിൻ്റെ പൊൻകിരണങ്ങൾ വീശി സുനന്ദിനി എത്തിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നാല് പതിറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞു കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊമ്പതിലായിരുന്നു സുനന്ദിനിയുടെ പിറവി ക്ഷീരകേരളം ആകാംക്ഷയോടെയും ജാഗ്രതയോടെയും കാത്തിരുന്ന സുനന്ദിനിയുടെ കാവൽക്കാരാണ് ഇന്ന് കെ എൽ ഡി ബോൾ സുനന്ദിനിയെ കൂടാതെ നാടിൻ്റെ കരുത്തും കാന്തിയുമുള്ള സഹിവാളിനെയും വെച്ചൂറിനെയുമൊക്കെ പാർപ്പിക്കുവാനും ചെറിയ ഒരു ഇടം മാട്ടുപ്പെട്ടിയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഭ്രൂണമാറ്റത്തിലൂടെ ഇവരുടെ കരുത്തുറ്റ ഒരു ശേഖരം സൃഷ്ടിക്കുവാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട് ഹൈടെക് ഫാമിൻ്റെ പ്രവർത്തന മികവിന് ഒരു കൂട്ടം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിസ്വാർത്ഥമായ സേവനം കൂടിയുണ്ട് ഹൈടെക് ഫാം എന്ന സബരിയെക്കുറിച്ച് ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ മനസ്സു തുറന്നു എല്ലാവരും ഈ മാട്ടുപ്പെട്ടി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും മൂന്നാർ മൂന്നാറിൻ്റെ അടുത്തുള്ള പന്ത് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ മാത്രം ദൂരമുള്ള സ്ഥലം എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കാണാനും ഒക്കെ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവും അത്തരത്തിലുള്ളൊരു എൻട്രി ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് തോന്നും നമുക്ക് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിശ്ചിത ബയോസെക്യൂരിറ്റി പ്രോട്ടോകോളുകൾ പാലിച്ച് നമുക്ക് നടത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാളകളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് എൻട്രി ഇല്ല പക്ഷേ ഹൈടെക് ഫാമിലേക്ക് നമ്മൾ കഴിവതും എല്ലാ കർഷകരെ ടീമുകൾ വരുന്നവരെയൊക്കെ ഹൈടെക് ഫാം കാണിച്ച് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ടൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രീതികൾ നമ്മൾ മാക്സിമം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അവിടെ നിന്ന് നിന്ന് എല്ലാം കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോകാനുള്ള സൗകര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ അറിവല്ലാതെ തന്നെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണം കർഷകർക്ക് നേരിട്ടുണ്ടോ കാളക്കുട്ടികളെ കൊടുക്കുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ പശുക്കുട്ടികളെ കൊടുക്കുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ നമുക്ക് എല്ലാ വർഷവും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് അനുസരിച്ച് ഏകദേശം എഴുപതോളം പശുക്കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ നമ്മൾ റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് നാൽപ്പത് എണ്ണം മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് തന്നെ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മളതിനും നമ്മൾ ലേലം ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ വർഷവും നമുക്ക് ലേലം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത് പശുക്കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല പശുക്കളായാലും നമുക്ക് ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്കുണ്ട് ഇപ്പോൾ നാലായിരം കിലോ പാല് ഒരു കറവക്കാലത്ത് കിട്ടണം എന്നുള്ള കണക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കണക്കിലേക്ക് എത്താത്ത പശുക്കളെ നമ്മൾ ലേലം ചെയ്ത് കർഷകർക്ക് കൊടുക്കു
അതാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ലക്ഷ്യമായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ഷീര കേരളത്തിൻ്റെ പുരോഗമന പാതയിൽ എന്നും ശുഭ്രശോഭയോടെ നിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് കെ എൽ ഡി ബോർഡിൻ്റെ മാട്ടുപ്പെട്ടിയിലെ ഹൈടെക് ബുൾ മദർ ഫാം കർഷകർക്ക് ഇത് വലിയൊരു ആശ്വാസവും നേരാം ഭാവങ്ങൾ